What is up mga kapapas dyan, magandang hapon sa inyong lahat Today, I just received yung bago kong order sa Lazada At gusto kong ipakita sa inyo Kasi this time we are going to review and unbox At the same time, gusto ko rin malaman kung ang ordinaryong taong katulad ko Ay kayang mag-install ng ganito sa sakyan Kaya, ito, papakita ko na sa inyo Ito yung nabili natin Ah, uh, nasira na kasi yung radio ko, yung stereo ko doon sa sakyan kaya nag-decide ako na bumili sa Lazada ng mga item na galing ng China. So, hindi naman kasi ako sobrang sellan pagdating sa music. Ang importante lang is sa uh, makakonek ako sa Bluetooth para yung mga videos and music ko sa cellphone ay mapapakinggan ko habang nagda-drive ako ng sasakyan. So, without further ado, buksan na natin. So, ito, ganito lang kalaki yung box. Maliit lang siya. At ang model niya ay RK523. So, it says here, radio, bluetooth, music, card, microdisc, equalizer, clock, at saka 4 times 60 watts para sa ating speaker so saan ko na Diyan, ang wala kong makita dito we have, they have this uh, manual meron sang cable at saka yung remote control meron din sang kasamang uh, tool para dun sa ma-release yung yung radio from its bracket so yan buksan ko yan so ito yung cable para sa likod ng radio natin yung remote control na yan yung mga bago kasing radio na lumalabas talagang may remote control na tapos merong dalawang pantusok sa side ng car at ito yung manual niya. So, yung manual niya, complete with installation, tsaka yung, yung mga description dun sa bawat button. So, yung manual looks decent for a China-made na, ano ah, na product. So, anyway, hindi naman tayo mag, masyadong mag-detail dito kasi very basic lang naman yung manual. Ito na mismo yung unit. Oh, sobrang 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 maliit siya unlike doon sa mga 1D na stereo player, usually malalaki 'yun mahaba. But this time, parang nahati siya sa dalawa. So maliit lang tsaka sobrang gaan. So yung mga buttons niya, ito medyo medyo matigas. Alam niyo na parang yung hindi hindi premium yung feel dito sa player na to so hindi natin alam kung how it will perform pero based dun sa nakita ko naman sa sa mga reviews ng mga user nito mukhang okay naman pero malaman natin maya maya install natin at ipapakita ko sa inyo kung paano siya install Okay, nandito na tayo ngayon sa mismong sasakyan. Ang sasakyan natin na uh, kakabitan ng bagong uh, stereo player ay Isuzu Crosswind 2001. So dahil ayaw nang mag-power on ng ating uh, existing player, papalitan na natin siya. So, ang step number one is unplug natin yung battery terminal sa ating sasakyan which is ginawa ko na. So, ngayon nandito na tayo sa second step which is tatanggalin natin to para makuha natin yung radio.
guys, hirap. Whew. Okay, so. Tanggal na yung defective na player natin. So basically, ito, i-coconnect natin silang dalawa. Mukhang hindi naman nakakalito kasi may mga color coding naman sila. For example, may yellow to, yellow to, merong white, so white, so green, sa so green. So yun lang yung hahanapin nating matching. So tatanggalin ko lang tong mga electrical wire isa-isa. Tanggal na natin. Magkahiwalay na sila. So, yung bago, dito natin ngayon i-coconnect sa kanila. So, i-harness ko natin isa-isa yan. Nilinis natin at in-straighten in bawat isang cable para mas madili natin siyang pagdudugtungin. Tapos, strip natin bawat isang wire para madali natin siyang i-connect using a wire stripper. Ayan lang resulta kapag na-strip na natin bawat isang wire. At dahil tapos na, isa-isa na natin siyang i-connect dito sa dati ng terminal. So again, color coding lang tayo let's say dilaw sa dilaw okay Ayan, natapos na po natin. Nakakatuwa kasi hindi ako nalito, hindi ako naligaw. Kasi lahat ng kulay, meron siyang corresponding color dun sa original na player. So, ang gagawin lang natin ngayon, electrical tape ko siya isa-isa pa. Up to the last one. Ayan. Na-harness na po natin bawat wire yellow except sa wire na blue. Ayon sa aking research, itong blue wire na to ay ginagamit sa mga automatic ng antena. In this case, sa sakyan na to, wala namang automatic antena. So, hindi natin siya i-harness so ito na yung finished product natin ito ikakabit natin dun sa terminal dun sa sa car dun sa dati niyang terminal at ito naman yung papunta dun sa bagong head unit natin so connect ko lang to hindi naman kayo maliligaw kasi may ano yan may key alright pasok na tapos ito itetest natin dito sa unit natin na bago
So yung sa antena, ko-connect din natin. Alright. So ayan na po yung bago nating unit. Ito, ang tanong. Aandar kaya. So i-connect ko lang yung battery doon sa ano, sa harap at bumalik tayo tingnan natin kung mag-on. Alright, dahil tapos na, na-install na natin ang ating bagong uh, stereo, car stereo bluetooth player. Now, it's time for us to test it. So, power on. Yan, nag-hello siya. So, naka auxiliary Lipat natin, bluetooth, tune. So, bukang successful ang ating installation. Yan. Uh, so, hanap tayo ng ibang station. 89.1 So, successful. Ngayon, i-testing natin yung iba pang features niya. Okay, ang very important sa akin yung Bluetooth. Can I connect to this player? So, turn on ko yung bluetooth ko. Tapos, ayan, makita mo dito, car bluetooth, na-connect ko na siya kanina. So, instant yung connection, mabilis. Kaya, pagka lumito ka ng mode, auxiliary to bluetooth, now it's connected to my phone so I can play my music. gospel music tayo kaya okay build my life forward ko lifeline you're so good so nakaka-connect na ako so ngayon I no longer needed yung hardwire para makonek sa auxiliary kasi ngayon yung bluetooth ng, ng phone ko can already connect to the player. Now, uh, okay na tayo. I have here ano, SD card. Try naman natin. Sobra uh, siya. Oh no. Parang hindi siya. SD card, sorry, balik na din pa So Matic, kapag sinaksa ko yung SD card Lipat siya Let's see Pwede rin ilipat using yung key natin dito And by the way, we have remote control Let's say pack Okay, balik na pala So the remote control is working as well Amin. So, gumagana po ang SD card. So, so, paano ba natin stop to?
So, palitan natin yung mode. Okay. Pull out natin to. Yung SD card natin. Tapos, mag-try tayo ng USB naman. So, meron tayong USB. Try natin dito. Okay. Magana rin yung USB niya So we have uh, Less than 1,000 pesos Na car stereo player Around 900 plus lang yan What it can do It can play on music on your USB SD card You have your FM station FM Tune Don't you find it strange that I found out about that? Alright, so uh, ang isang itetest natin whether it can uh, it can make a call for example uh, I'm trying to see ya, tawag tayo tawag that so dahil bluetooth siya ayan, I'm calling my wife Hello, mommy. Yeah. Yes, can you hear me? Loud and clear. Wow, that's nice. Kasi tinetest ko lang tong bago kong uh, you uh, stereo player ng ano ng sa sakar. Tinetest ko yung Bluetooth yeah. niya kung uh, hands-free wala problema. Wala naman problema, malinis malinaw ako. Mm -hmm. All right, okay, bye-bye. So there you have it mga kapapadyan Alright, nakita natin na someone like me na walang experience sa installation ng car player, car stereo Effective yung sa akin pero nagawa natin So congratulations sa atin uh, Hindi ko alam kung ito matibay or hindi Pero judging from the features na nakita natin sa kanya Sobrang masaya ako kasi ngayon I will no longer require yung uh, wiring para makakonek ako sa audio system ng aking uh, radio. Habang nagda-drive, very important sa akin na uh, nakikinig ako ng music coming from my phone or meron akong uh, hands-free na feature na habang nagda-drive ako, I no longer have to, you know, uh, held my phone like this and then talk to someone dito meron na akong ganong feature so I'm happy with uh, our project for today and I hope you like it and guys before I leave I would like to invite everyone to please subscribe to my channel and uh, press that like button and if you have any further comment please comment down below alright thank you very much and goodbye